విశ్వాసము మరియు స్థుతి think about a key that god has given us in his word through which we can break through many prison doors it's the key of praising god devudu tana vakyamlo manakichina oka taalapu chevini gurchi manam aalochiddam danito manam aneka charasala talupalanu teravachu adi devuni stutinchadam ane taalapu chevi often misunderstood and in most cases not understood at all ee rojuna manam kristava jeevithamlo తరచుగా అపార్థం చేసుకోబడే విషయాన్ని కొన్నిసార్లు అసలు అర్థం కాని ఒక చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని చూద్దాం నూట ఆరవ కీర్తన పన్నెండవ వచ్చిన చదవటంతో నేను మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎర్ర సముద్రంలో మునిగిపోయిన ఐగుప్తీయులను చూచిన ఇజ్రాయిలీలను గుర్చి చెప్పబడింది అప్పుడు వారు ఆయన మాటలు నమ్మిరి ఆయన కీర్తి గానము చేసిరి నోటిస్ దనెక్షన్ బిట్వీన్ ఫేత్ అండ్ ప్రైజింగ్ గాడ్ విశ్వాసానికి దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి మధ్యనున్న సంబంధాన్ని గమనించండి వీ కుడ్ సే దట్ వెన్ అ మ్యాన్ హెస్ ఫేత్ he will praise god oka vyakti ki vishwasam unte atadu devunni stutisthalani manam cheppochu but when a man has unbelief when he does not believe god's word or god's promise then he will grumble and complain and murmur and criticize and find fault and be dissatisfied and discouraged and depressed kani oka vyakti ki avishwasam unnappudu atadu devuni vakyanni లేక దేవుని వాగ్దానాన్ని నమ్మనప్పుడు అతడు సణుగుతాడు గొణుగుతాడు ఫిర్యాదులు చేస్తాడు తప్పులు పడతాడు అసంతృప్తితో నిరుత్సాహంతో నిరాశతో ఉంటాడు నేనిప్పుడు పేర్కొన్నవి మీ జీవితంలో ఉంటే మీరు దేవుని ఎందు యేసుక్రీస్తు ఎందు విశ్వాసం ఉంచారని మీరు అనుకున్నప్పటికీ మీరు నిజంగా విశ్వసించడం లేదని అది సూచిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఆయన మాటలను నమ్మితే ఆయన కీర్తిని గానం చేస్తారు మీరు దేవుని ఎందు ఆయన వాగ్దానాల ఎందు విశ్వాసం ఉంచితే మీరు దేని విషయమై మీ జీవితంలో ఎప్పుడూ ఫిర్యాదులు కలిగి ఉండరు నౌ ది ఇజ్రాయెల్స్ మెన్షన్ హియర్ ఇన్ సామ్ 106 దే కుడ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ గాడ్ హడ్ డిస్ట్రాయిడ్ देयर ఎనిమీస్ దోస్ ఈజిప్షియన్స్ బిఫోర్ देयर ఐస్ నోట్ ఆరో కీర్తనలో చెప్పబడిన ఇజ్రాయేలీలు దేవుడు వారి శత్రువులైన ఐగుప్తీయులను వారి కళ్ళ ముందు నాశనం చేసిన తర్వాత మాత్రమే దేవుణ్ణి స్తుతించగలిగారు Today we live by faith the old testament people like the israelites they live by sight ee rojuna manam vishwasam valla jeevisthunnam israelil vanti paatari bandana prajalu veli choopu valla jeevinchiri to live by sight means that they would see something happen before them a miracle that god did for them and only then could they believe veli choopu valla jeevinchadam ante vaari mundu jarigina danni దేవుడు వారి కోసం చేసిన ఒక అద్భుతాన్ని వారు చూచిన తర్వాత మాత్రమే వారు నమ్మగలిగారని ఈ వచనంలో మనం చదువుతాము పదకొండవ వచనంలో వారి శత్రువులందరూ ఎర్ర సముద్రంలో మునిగిపోయిన తర్వాత వారిలో ఒక్కడైనను మిగిలి ఉండనప్పుడు వారు దేవుని మాటలను నమ్మిరి దట్స్ లివింగ్ బై సైట్ దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సాల్వ్డ్ ఆఫ్టర్ ద స్టార్మ్ హస్ బీన్ స్టిల్డ్ ఆఫ్టర్ ది ఎనిమీస్ హవ్ బీన్ డ్రౌన్ ఇన్ ద లాస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ హస్ బీన్ కిల్డ్ దెన్ వి ప్రైజ్ గాడ్ అది వెలి చూపు వలన జీవించడం అంటే కంటి చూపు వలన జీవించడం మీ సమస్యలన్నీ పరిష్కరింపబడిన తర్వాత తుఫాను నిమ్మలపరచబడిన తర్వాత 
శత్రువులు మునిగిపోయి వారిలో చివరి వాడు చంపబడిన తర్వాత మనం దేవుని స్థుతిస్తాము అది వెలిచూపు వలన జీవించడము పాత నిబంధనలో వారు చేయగలిగింది అంతే ఎనిబడి కెన్ డూ దాట్ ఈవెన్ అన్ అన్కన్వర్టెడ్ హీ దెన్ పర్సన్ వుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ వెన్ ఆల్ హిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సాల్వ్ దాన్ని ఎవరైనా చేయగలరు తన సమస్యలన్నీ పరిష్కరింపబడిన తర్వాత ఒక మార్పు లేని అన్యుడు కూడా కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాడు బట్ ఇన్ ద న్యూ కవనెంట్ నౌ దట్ జీసస్ హస్ కమ్ వి డోంట్ వాక్ బై ఫేత్ వి డోంట్ వాక్ బై సైట్ వి వాక్ బై ఫేత్ కాని క్రొత్త నిబంధనలో యేసు ప్రభువు వచ్చి ఉన్నాడు గనుక మనం వెలిచూపు వలన కాక విశ్వాసం వలన నడుస్తాము వీ కెన్ బిలీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈవెన్ బిఫోర్ వీ సీ the enemies drowned in the sea we can praise god while our enemies are still in front of us shatrulu samudramulo munigipokamunde manam devuni vakyanni nammachu mana shatrulu mana eduta unnappude manam devunni stutinchavachu like david said you have set a table before me in the presence of my enemies david cheppinattlu na shatrulu eduta neevu naaku bhojanamu siddhaparichunnavu that means my problems may not be solved but i have faith in god and i can praise him దాని అర్థము నా సమస్య పరిష్కరింపబడకపోవచ్చు గాని నాకు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంది గనుక నేను ఆయనను స్థుతించగలను నేను ఆయనను స్థుతించుచుండగా సమస్యలు పరిష్కారం ఒకట నేను చూస్తాను కానీ మనం ఎప్పుడూ గొణుగుతూ ఫిర్యాదులు చేస్తూ ఉంటే అవి ఎప్పటికీ పరిష్కరింపబడవు స్నేహితుడా నీకు తెలుసా నువ్వు గొణిగిన కొద్దీ ఫిర్యాదులు చేసిన కొద్దీ నువ్వు నీ సమస్యను ఎక్కువ చేసుకుంటున్నావు అది అస్సలు పరిష్కరింపబడదు బహుశా ఎవరైనా నీకు హాని చేశారేమో నువ్వు ఆ వ్యక్తి మీద ద్వేషం పెంచుకున్న కొద్దీ నిన్ను నువ్వు ఏం చేసుకుంటున్నావు నువ్వు కేవలం నిన్ను నాశనం చేసుకుంటున్నావు ఆ ద్వేషాన్ని నువ్వు నీ హృదయంలో ఉంచుకున్న కొద్దీ అది నిన్ను ఇంకా ఇంకా నాశనం చేస్తుంది అది నీ శరీరాన్ని నాశనం చేస్తుంది నీ ప్రాణాన్ని నాశనం చేస్తుంది నీ ఆత్మను నాశనం చేస్తుంది డిస్ట్రాయ్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ యు వాంట్ బి ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ లైఫ్ ఎట్ ఆల్ అండ్ యు గెట్ ఆల్సర్స్ ఇన్ యువర్ స్టమక్ అండ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ దేవునితో నీ సంబంధాన్ని నాశనం చేస్తుంది నువ్వు అసలు జీవితాన్ని ఆనందించలేవు నీ కడుపులో పుళ్ళు ఇంకా అనేక రకాలైన రోగాలు వస్తాయి యు సీ వెన్ గాడ్ గివ్స్ us laws they are for our good చూడండి దేవుడు మనకు నియమాలను ఇస్తే అవి మన మంచి కొరకే they are for the good of our body good of our soul good of our spirit avi mana shariraniki manchivi mana prananiki manchivi mana aatmaku manchivi there is a very close connection between faith and praising god vishwasaniki devunni stutinchadaniki ento daggara sambandham undi we see that also in the new testament in hebrews chapter 2 kartani bandhanlo hebrews rasana patrika rendava adhyayamlo kuda manam dani chustamu where we read some amazing words mentioned about what Jesus himself does in the midst of the church akkada sangam madhyalo yesu taane em chestado no ani konni adbhutamaina maatalanu manam chaduthamu in hebrews chapter 2 and verse 12 and 13 it says jesus this is quoting jesus hebrews krasana patrika rendu adhyayamu 12 13 vachanallo yesu ee vidhanga cheppinatlundi I will proclaim your name that is the father's name to my brethren. Ni naamamunu ante tandri naamamunu na sahodarlaku pracharaparatunu. You see the previous verse indicates very clearly this is Jesus speaking. Ila maatladutunnadi yesenani dani mundu vachana spashtanga suchistundi. I will proclaim the father's name to my brothers that is to you and me. Na tandri naamamunu na sahodarlaku ante నీకు నాకు ప్రచురపరుతును అండ్ ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఐ విల్ సింగ్ దై ప్రేస్ అండ్ అగైన్ 
I will put my trust in him. సమాధ్యము మధ్య నీ కీర్తిని గానము చేతును మరియు నేను ఆయనను నమ్ముకొని ఉందును Notice there again the connection between praise in verse 12 and trust in verse 13. 12వ వచనంలో కీర్తి అంటే స్తుతికి 13వ వచనంలో నమ్మకానికి అంటే విశ్వాసానికి మధ్య సంబంధాన్ని అక్కడ మరలా గమనించండి because we put our trust in him we sing his praise exactly what we read in psalm 106 manamu ayanannu namminanduku ayana keerthini gaanam chestamu idi manamu 106 va keerthanlo chadivina dani valane undi ikkada 11 12 vachanalalo manamu yesu yokka tammullamani ayana sangam madhyalo tandrini stutisthunna mana anna ani manaku cheppabadindi and here we're told in verse 11 and 12 that we are the younger brothers of Jesus and he's our elder brother who is praising the father in the midst of the church and we are called to follow him and his example and join with him in exalting our heavenly father manamu ayananu ayana madirini anusarinchadaniki mana paralokapu tandrini ayanato kalasi ganaparchadaniki pilovabaddamu Now God is a very great king. దేవుడు చాలా గొప్ప రాజు. He is the greatest king of all, the king of the universe, and he does not sit on any cheap throne of silver or gold. ఆయన అతి గొప్ప రాజు. ఈ విశ్వానికే రాజు. ఆయన బంగారంతోనో వెండితోనో చేసిన చౌకైన సింహాసనంపై కూర్చోడు. such thrones would be too cheap for him but we read in psalm 22 the throne on which god sits and that's good for us to know that psalm 22 and verse 3 it says thou art holy o my god who art thou who art enthroned upon the praises of israel atuvanti simhasanamulu aayanaku ento chavukainavi కానీ ఇరవై రెండవ కీర్తనలో మనం దేవుడు కూర్చునే సింహాసనం గుర్చి చదువుతాము అది తెలుసుకోవడం మనకు మంచిది ఇరవై రెండవ కీర్తన మూడవ వచనంలో దేవా నువ్వు పరిశుద్ధుడవు నీవు ఇజ్రాయేలు చేయు స్తోత్రముల మీద ఆసీనుడవై ఉన్నావు అంటే ఈ రోజున సంఘము యొక్క స్తోత్రముల మీద make a throne for god by our praises kanuka mano devuniki simhasanam ela cheyagalamu mana stotramulu dwara praise forms the throne on which god sits as a king stutulato cheyabadina simhasanam meeda devudu rajuga kurchuntadu that's why heaven is a place of perpetual praise like we read in the book of revelation aakaranam mm-hmm. chethane meeru prakatan grandhamlo chadivinattu paralokam nityamu stutulato unde pradeshamu the angels are constantly praising god that's the throne on which god sits dotalu nityamu devunni stutisthu untaru devudu koochune simhasanam ade and when the holy spirit comes into our hearts he brings heaven down into our hearts and we can prepare a throne of praise for our god to be enthroned upon in our hearts in our homes and in the church parishuddhaatmanu mana hrudayalloki vachinappudu aina mana hrudayalloki paralokanni teesku vastadu kabatti mana hrudayalalo mana grahalalo mana sangamulo దేవుడు ఆసీనుడయ్యుండినట్లు మనం స్థుతులతో కూడిన ఒక సింహాసనాన్ని సిద్ధపరచవచ్చు సో వెన్ వి ప్రేస్ గాడ్ వి ఆర్ యాక్చువల్లీ సేయింగ్ గాడ్ యు ఆర్ కింగ్ కనుక మనం దేవుణ్ణి స్థుతించినప్పుడు మనం నిజానికి దేవా నీవే రాజువు అని చెప్తున్నాము అండ్ హియర్ ఇస్ అ థ్రోన్ వి ప్రిపేర్ ఫర్ యు టు కమ్ అండ్ సిట్ అపాన్ నువ్వు వచ్చి కూర్చోడానికి మేము సిద్ధపరిచే సింహాసనం ఇదే 
Do you want God to dwell in your heart? Very simple. Prepare a throne for Him. దేవుడు మీ హృదయంలో నివసించాలని మీరు అనుకుంటున్నారా చాలా తేలిక ఆయన కోసం సింహాసనాన్ని సిద్ధపరచండి దేవుడు మీ గృహంలో నివసించాలనుకుంటున్నారా ఆయన కోసం అక్కడ ఒక సింహాసనాన్ని సిద్ధపరచండి దేవుడు మీ సంఘంలో నివసించాలనుకుంటున్నారా ఆయన కోసం అక్కడ ఒక సింహాసనాన్ని సిద్ధపరచండి ఆ సింహాసనం ఏంటి స్థుతులతో కూడిన సింహాసనము In other words let your life be filled with a spirit of praise not necessarily words we can't always be praising god 24 hours of the day we got work to do we got to sleep we got to do do so many things it's a spirit of praise let your home be filled with a spirit of praise avi matale kanakkarledu manam eppudu rojuku 24 gantalu devunni stutinchalemu manam paniki vellali nidra povali ఇంకా అనేకమైన పనులు చేసుకోవాలి అది స్థుతితో కూడిన ఆత్మ మీ గృహము స్థుతితో కూడిన ఆత్మతో నింపబడి ఉండాలి వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే మీ జీవితం నుండి సనుగుడునంతటినీ ఫిర్యాదులు చేయడం అంతటినీ గొణుగుడునంతటినీ పూర్తిగా తొలగించుకోవాలి because that destroys the throne on which god is supposed to sit endukante avi devudu kurchovalsina simhasananni nasanam chestayi on the other hand when you grumble and complain or get angry and lose your temper and get irritated you are actually preparing a throne for satan maro prakka meeru sanigi firyadulu chesi kopapadi mee nigrahanni kolipoyinappudu విసుక్కున్నప్పుడు మీరు నిజానికి సాతానుకు ఒక సింహాసనాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నారు కనుక మీ జీవితంలోనూ మీ గృహంలోనూ మీరు రెండు సింహాసనాలను సిద్ధపరచుకోగలరు ఒకటి స్థుతితో కూడిన సింహాసనము అది యేసు క్రీస్తునామంలో ఎల్లప్పుడూ అన్ని విషయాల కొరకు దేవునికి వందనాలు చెల్లించడం అది దేవుడు కూర్చునే సింహాసనము లేకపోతే మీరు అపవాదిని వచ్చి కూర్చోమని ఫిర్యాదులు గొణుగులు సణుగులు అసంతృప్తితో కూడిన సింహాసాన్ని చేయొచ్చు అది మీ జీవితంలో కావచ్చు మీ గృహంలో కావచ్చు లేక మీ సంఘంలో కావచ్చు grumbling disputing and murmuring from our lives completely andu chetane bible grandhamu philippil krasina patrika rendu adhyayamu 12 nunchi 14 vachanalalo parishuddhaatmudu mee hrudayallo pani chesinappudu aayana mana jeevithal nundi sanugudunu antatini gonugudunu antatini samshayamulla annitini poorthiga tolaginchal anukuntunnadu because he wants to prepare a throne in our hearts for our heavenly father endukante aayana mana hrudayalalo mana paralokapu tandri koraku oka simhasanaanni siddhaparchal anukuntunnadu that's what the holy spirit has really come for parishuddhaatmudu vachina kaaranam nijaniki ade you know we've lived all our lives with our own self sitting on the throne in our hearts that means we listen to self whatever self wants we do manam mana jeevitham anta kuda మన హృదయం యొక్క సింహాసనం మీద మన స్వచిత్తాన్ని కూర్చోబెట్టి జీవించాము దాని అర్థము మనం దాని మాట విని అది చేయమన్నది మనం చేశాము ఏదైనా 
in our heart manlanu manam santosh pettukunnamu mana kosam manam jeevinchamu jeevithanni aanandinchal anukunnamu kaani oka roju yesu kristu prabhu mana hrudayalloki vacchadani cheptamu kaani ayanaku mana hrudayallo ye sthananni isthamu he is not going to come in like a visitor or a guest but many christians treat him like that you know ayana oka sandarshakudu gaano leka oka atithi gaano raadu meeku telusa అనేక మంది క్రైస్తవులు ఆయన్ను ఆ విధంగానే చూస్తారు హౌ కెన్ యూ ప్రిపేర్ అ థ్రోన్ ఫర్ క్రైస్ట్ ఫర్ గాడ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ మీరు క్రీస్తు కొరకు దేవుని కొరకు మీ హృదయంలో ఒక సింహాసనాన్ని ఎలా సిద్ధపరచగలరు దిస్ ఇస్ హౌ వి డూ ఇట్ బై ఫ్రైజింగ్ హిమ్ అండర్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇలా సిద్ధపరచగలరు అన్ని పరిస్థితుల్లో స్తుతించడం ద్వారా అండ్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ we can do that you see in the old testament they couldn't praise god all the time krotane bandhanallo manam daanni cheyochu chudandi paatane bandhanallo vaallu devunni ellappudu sthutinchalekapoyaru because first of all the holy spirit was not dwelling in people's hearts in those days and there was no guarantee that god would make everything work together for their good endukante mottamodatika parishuddhaatmudu manushula hrudayallo nivasinchaledu mariyu దేవుడు సమస్తమును వారి మంచి కొరకు జరిగేదట్లు చేస్తాడన్న అభయము వారికి లేదు ఒక విషయం మీ మేలు కొరకు జరుగుతుందని మీకు నిశ్చయత లేనప్పుడు మీరు దాని కొరకు దేవుణ్ణి ఎలా స్థుతించగలరు కానీ ఈ రోజు పరిస్థితులు వేరుగా ఉన్నాయి in our hearts that's he's made that his permanent home and there he prepares a throne for the father ee rojuna parishuddha atmudu mana hrudayalalo nivasinchadaniki vachadu aayana danni tana shashvatamaina nivasamuga cheskunnadu akkada aayana tandri koraku simhasananni siddhaparustadu and he works in us to deliver us from our sinful nature మన పాప స్వభావం నుండి మనల్ని విడిపించడానికి ఆయన మన లోపల పనిచేస్తాడు అండ్ హీ వర్క్స్ అవుట్ సైడ్ అస్ వి ఆర్ టోల్డ్ ఇన్ రోమన్స్ 8:28 దట్ గాడ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆల్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ आवर లైఫ్ టు మేక్ ఎవరీథింగ్ వర్క్ ఫర్ आवर గుడ్ మరియు ఆయన మన బయట కూడా పనిచేస్తాడు సమస్తము మన మేలు కొరకు జరుగునట్టు చేయడానికి దేవుడు మన జీవితం యొక్క పరిస్థితులు అన్నిటిలో పని చేస్తున్నాడని మనకు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో చెప్పబడింది మీ లోపల మరియు మీ బయట సమస్తము మీ మేలు కొరకు జరుగుతూ ఉంటే మీకు దేన్ని బట్టి అయినా ఫిర్యాదు కలిగి ఉండటానికి కారణముందా నిశ్చయంగా లేదు then why don't you give up all complaining and praise god here's the answer because you don't really believe aithe meeru mee firyadulu annitni vidichipetti devunni enduku stutincharu ide samadhanam endukante meeru nijanga vishwasinchadam ledu you don't really believe what god says in romans 8:28 that he causes everything to work together for good ఆయన సమస్తమును మన మేలు కొరకు జరుగునట్లు చేయుచున్నాడని దేవుడు రోమా ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిలో చెప్పిన దాన్ని మీరు నిజంగా నమ్మడం లేదు చూడండి దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు దేవుడు సార్వభౌముడు అన్న ఆ మాటను మనం నమ్మినప్పుడే small puny situation that you are facing koni saarlu nakshatralanu chuchi devudu enta goppavado chudandi meeru edurkone aa chinna alpamaina paristhitini nirvahinchadam ayana kashtam ani meer anukuntunnara maybe a difficult boss or a difficult landlord or some particular problem you are facing adi ibbandi pette oka yajamano లేక ఇంటి మానుడో లేక 
మీరు ఎదుర్కొనే ఒక ప్రత్యేకమైన సమస్య కావచ్చు ఆ వ్యక్తినో లేక ఆ పరిస్థితినో నిర్వహించడం దేవునికి కష్టమని మీరు అనుకుంటున్నారా నిశ్చయంగా ఆయన నిర్వహించగలడు దేవుడు నిర్వహించలేనిది ఏముంది ఈ కాన్ డూ దాట్ ఫర్ యూ టిల్ యూ స్టార్ట్ ప్రైజింగ్ హిమ్ టిల్ యూ సే లార్డ్ హియర్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ మై ఫేత్ ఐ ప్రైజ్ యూ కాని మీరు ఆయనను స్తుతించడం మొదలు పెట్టే వరకు ఆయన దాన్ని మీ కొరకు చేయలేడు ప్రభువా ఇదే నా విశ్వాసం యొక్క రుజువు నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను ఐ వాంట్ టు థాంక్ యూ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జాల్ట్ యూ ఐ వాంట్ టు అక్నాలెడ్జ్ దట్ యూ ఆర్ ఆన్ ద థ్రోన్ ఆఫ్ హెవెన్ and i don't have any complaint about the way people are treating me about my circumstances or about anything in my life nenu neeku vandanalu cheppal anukuntunnanu nenu ninnu ganaparchal anukuntunnanu nuvu paralokap simhasanam meeda unnavani nenu angeekarinchal anukuntunnanu prajalu nannu chuche vidhanam gurchi naa paristhithulanu gurchi naa jeevithamlo deeni gurchaina kuda naaku etuvanti firyadulu levu i believe that you are in total control is it enough to say that in words no samastamu nee aadinamlo undani nenu nammutunnanu ani meeru cheppali adi maatallo chepte saripothunda ledu we praise him as we praise him we acknowledge that god is in total control that's how we honor him and when you do that you will discover how god makes a way for you out of that situation too మనం ఆయన్ని స్థుతించాలి అలా ఆయన్ను స్థుతించినప్పుడు సమస్తము ఆయన ఆధీనంలో ఉందని మనం అంగీకరించి ఆ విధంగా ఆయనను గనపరుస్తాము మీరు అలా చేసినప్పుడు